This was the scene moments ago in Bethesda, Maryland, the president walking down the steps, 6.38 p.m. Eastern, wearing a mask, something we did not see him often do before being diagnosed. At times he did. But now wearing that mask as he waved to the cameras, a thumbs up to the cameras. You heard him say at one point, thank you very much. He did not take any questions. Uh, then the extraordinary moment, the motorcade driving him to Marine One. Obviously, we have never seen this before as this country deals with a pandemic. Marine One waiting for him as the president now treated for coronavirus. Quatro dias depois de ter testado positivo para o Covid-19, Trump sai do hospital fanfarrão, como sempre, de, de lugar erguido, como se estar infectado com Covid-19 não fosse grande coisa. Bom, talvez para ele não seja que tem as mordomias todas inerentes ao Estatuto de Presidente, mas talvez as famílias dos 200 mil mortos não pensem da mesma maneira e talvez os 7 milhões de infectados não ponham todos eles o lugar para si. Enfim, o, o Covid-19 não é nada, não é nada, mas ele teve à volta dele um, e em é exclusividade uma uh, enorme equipa de médicos e um hospital uh, completamente à disposição. Há aqui muita encenação política, é, é evidente, provavelmente muito aproveitamento eleitoral. O, o Superman não fica doente, a não ser que o Covid-19 seja a criptonite do, do Donald Trump. Quem não souber o que é a criptonite, que vá, ao menos, que vá ler livrinhos de banda desenhada do, do super -homem. Acabamos por não saber, por não ter bem a certeza, se foram os médicos que deram alta ao Trump ou se foi ele quem dispensou, quem dispensou o, os médicos para poder fazer esta cena, não é, de farfarro nisso. A verdade é que uh, o regresso à Casa Branca foi anunciado pelo doente e não uh, pelo e não pelo médico uh, que o estava a tratar. Antes de ele ter saído do hospital, um, espero que tenham desinfetado aquele corrimão. Um, isto se, uh, de facto, uh, faz diferença uh, tocarmos ou não tocarmos uh, em superfícies onde outras pessoas também também toca. A verdade é que entre o staff presidencial, incluindo a mulher do Trump, há neste momento, enfim, 18 ou 19, não tenho mais certeza, 18 ou 19 pessoas infectadas. E há quem diga que o, que o principal contaminador foi o próprio presidente, que normalmente não usava máscara em público e, portanto, é quase certo que também não uh, usava máscara em privado e nas reuniões de trabalho. Agora que regressa à Casa Branca, será que vai continuar a andar sem máscara, mesmo estando infectado? E que, e que tipo de quarentena lhe vai ser uh, imposto? Uh, vai continuar em campanha eleitoral? Bom, a verdade é que a primeira coisa que ele fez quando chegou à Casa Branca foi tirar a máscara, para ficar uh, bem na fotografia. Ainda bem que o Presidente da República, do, do meu país, tem outro tipo de atitude perante um problema de saúde pública. Dizem que o Marcelo é hipocondríaco, mas neste caso, antes isso do que é, um pateta que menospreza o perigo que este coronavírus representa para todas as pessoas. Antes de abandonar o hospital, Trump repetiu fanfarronadas no Twitter, sinto-me muito bem, um, I'm feeling so good, não tenho medo do Covid, escreveu ele, não deixem que ele domine a vossa vida, e assegurava que se sentia melhor agora que está doente do que há 20 anos, quando não, enfim, não sabemos muito bem se ele tinha alguma doença nessa altura ou não. O que enfim, é lamentável, digo eu, ele devia ter pelo menos uma dorzinha de cabeça, uma febre ligeira que o fizesse tremer um pouco, mas enfim, a verdade é que um tipo que escreve isto só se preocupa com ele próprio e não se importa com a sorte dos outros que estão doentes e são tantos nos Estados Unidos da América e são tantos em todo o mundo. Uh, e uh, não lamenta sequer a morte de 200 mil uh, americanos que já foram uh, vítimas desta doença uh, e muito menos uh, 
cerca de um milhão de pessoas em todo o mundo que já morreu com o Covid-19. Ele quer lá saber disso. A mulher dele também diz que se sente bem, mas ela é para aí uns 300 anos mais nova e, portanto, menos suscetível de ser infectada com gravidade por esta doença. 